ఎన్నికల ఫలితాలకు ఇంకొన్ని గంటలు మాత్రమే సమయం ఉంది అయితే నిన్న విడుదలైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ విషయంలో అందరూ తమ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు రైటర్ చిన్ని కృష్ణ గారు కూడా ఉన్నారు ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి ఆయన ఏమంటున్నారో ఒకసారి కనుక్కున్నాం సార్ నిన్న విడుదలైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి రకరకాల వచ్చాయి రెండు పార్టీలకి అనేక రకాల ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి వచ్చాయి సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ రకరకాల ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది పెద్ద వేరియేషన్స్ ఏమి లేవండి ఫైవ్ సీట్స్ దిస్ ఐ ప్లస్ ఆర్ మైనస్గా ఉన్నాయి నేషనల్ మీడియా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సర్వేలు పెద్ద పెద్ద మీడియా సర్వేలు అన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజలు నమ్మారు ఆయనకు ఓటేశారు ఆయనకి ఆయన అధికారంలోకి రాబోతున్నాడు అనేది చెప్పారు ఒక టెన్ సీట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్గా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒకే ఒక్క లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు మాత్రం టీడీపీ అధికారంలోకి రాబోతుంది ఈయన అధికారంలోకి మళ్ళీ రాడని ఒక చెత్త సోది ఎనాలిసిస్ ఏదో చెప్పాడు అది వినటానికే జుగుప్సాకరంగా ఉంది అసహ్యంగా ఉంది నీచంగా ఉంది నికృష్టంగా ఉంది దగ్గులు బాధ్యతరంగా ఉంది వన్ సైడెడ్గా ఉంది సో అతను విఘ్నతగా వదిలేసేసి అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా బియ్యంలో రాళ్ళు ఉన్నట్టు సమాజంలో ఉంటారు అతనికి అతని సామాజిక వర్గం అతని పార్టీ ఏది కాదంటాడు మాకు తెలుసు అతనికి ఇష్టం ఓకే ప్లీజ్ గో హెడ్ అతనికి ఒక మైలేజీ ఎల్లో మీడియా ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హీరోని క్రియేట్ చేసింది ఆ హీరోలో ఒక చిన్న జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అతను కూడా అతని పని కూడా అయిపోయింది ఆ ఎల్లో మీడియా పని అయిపోయింది తీసేయండి ఇంక పక్కన పెట్టేసేసేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టీడీపీకి ఫేవర్గా వచ్చాయి వైసీపీకి ఫేవర్గా వచ్చాయండి బట్ జనసేన అనేది అసలు లిస్టులోనే లేదు ఎవరు కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఆ పార్టీని ఎందుకు వాళ్ళంటారు కన్సిడర్ చేయటానికి చేయపోవటానికి కారణం అండి ఆయన ఎవరైనా పార్టీ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో కానీ పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతం నియమాలు నియమాలి చాలా సిస్టమేటిక్ ఉంటాయి దట్టు కొత్తగా వచ్చిన పార్టీకి చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట నేను తమిళనాడు నుంచి నేను ఎలక్షన్స్ నేను చాలా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తాను చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ప్రజారాజ్యం పెట్టినప్పుడు కూడా చెప్పాను బిలో ట్వంటీ సీట్స్ వస్తాయి మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి నేను ఇప్పుడు దుబాయ్లో డాల్ఫిన్ వాట్లో ఉన్నాను ఆ రోజు చెప్పాను ఎలక్షన్ రిజల్ట్ రోజు చెప్పాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పాను ఎవరు వినలేదు తిరుపతి సభ చూసినప్పుడు వినలేదు నాకు ఆయన పరిచయం డైరెక్ట్గా ఆయన పిలిచారు అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ స్థాపించడానికి సినిమా గ్లామర్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే జనం రాబడతానికి ఒక ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు అవ్వదు కాలేదు కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన పార్టీ పెట్టాడు ఆయన ఓడిపోతాడు అనేది ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనేది బిఫోర్ వన్ ఇయర్ నుంచో ఎప్పటి నుంచో మేమందరం అనుకుంటున్నాం కానీ ఇంత డిజాస్టర్గా ఇంత డ్రాస్టిక్గా ఐదు సీట్లు లోపల పడిపోతాడు అనేది మాత్రం చాలా అసలు ఎంత చెప్పుకోవడానికి ఇదిగా ఉందండి తీసి పక్కన పెట్టి స్వయంకృత అపరాధం నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు ఎలా తీయాలి అనేది పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని రాజకీయాల్లోకి రాబోయే ముందు ఆ సినిమా పరిశ్రమ ద్వారా జనాన్ని చైతన్యం చేసే సినిమాలు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు జస్టిస్ చౌదరి కొండబేటి సింహం సర్దార్ పాపారాయుడు గోపిలిపులి మా దేశం ఇట్లా చైతన్యపూరితమైనటువంటి సినిమాలు ఆ మహానుభావుడు చేసినట్టు చేసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పరచుకొని అన్ని సర్వేలు పెద్దలను పిలుచుకొని ట్రావెల్ చేసుకొని వెళ్ళాలి సో ఇష్టం వచ్చినట్టు సినిమా ఫీల్డ్లోనే నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో ఏదో ఒక ఒక సత్యన్ వింగ్ తప్ప మాలాంటి వాళ్ళు అతని సినిమాలు చూసుకోవడం ఎవరు ఇంప్రెస్ అవ్వరు చాలా గొప్ప సినిమాలు అసలు యాక్ట్ చేయలేదు అతను ఎప్పుడు కూడా కబల సెలక్షన్ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండరు అంటారు ఇప్పుడు పొలిటికల్ విషయంలో కూడా ఆయన అదే స్టెప్ రాంగ్ స్టెప్ వేశారంటారు అతనికి కదా ఇప్పుడు మీకు ఆయన అంత జాని ఏదో తీసాడు డైరెక్షను ఏదేదో అనుకున్నాడు మరి మీ అందరికి తెలుసు నేను విమర్శించకూడదు ఆ తర్వాత గబ్బర్ సింగ్ టూ అని ఒకటి చేశాడు తెలుసు ఆయనకే ఆయనకి అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు నాకు నేనుగా అద్దంలో చూసుకున్నాను అనుకోండి నా డిఫెక్ట్స్ నాకు తెలియాలి కదా నాకు కథ రాదు నేను రాయకూడదు కదా నాకు డ్యాన్స్ రాదు నేను చేయకూడదు కదా నాకు ఫైట్స్ రావు నేను చేయకూడదు కదా నేను రాజకీయానికి పనికిరాను చేయకూడదు కదా ఇట్లా తెలియని తెలియని ఒక దీంట్లోకి ఎవరు రాకూడదు ఆయనే కదా ఎవరు వచ్చినా ఫ్లాప్ అవుతారు ఇక్కడ రతన్ టాటా లాంటి సినిమా ఫీల్డ్కి వస్తే ఫ్లాప్ అవుతారు సార్ కారణం ఏంటి తెలుసా డబ్బు ప్రామాణికం కాదు కదా ఇక్కడ డబ్బు ప్రామాణికం కాదు ఓ రాజకీయ నాయకుడు వచ్చి ఇక్కడ సినిమా ఫీల్డ్లో సక్సెస్ కాలేడు సినిమా ఈజ్ ఎ క్రియేటివిటీ ఫీల్డ్ ఇది దీనిలో క్రియేషనే ఉండాలి నటనే ఉండాలి కళే ఉండాలి కళాకారులే ఉండాలి అది ప్లస్ వైసీపీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది కన్సిస్ట్ చేసింది మీరు కూడా చాలా
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను అంతా మీడియాతో చెప్పాలనుకున్నాను ఇందాక మర్చిపోయాను భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది పాలక పక్షాలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది పాలక పక్షాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు పాత్ర ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో పోషించాలి కదా అది బీజేపీ కానీ ఇంకో చోట కాంగ్రెస్ కానీ ఇంకో చోట బీజేపీ కానీ ఇంకో చోట కాంగ్రెస్ కానీ కమ్యూనిస్టు కానీ ఎక్కడైనా కేరళలో కానీ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఇరవై తొమ్మిది ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది ప్రతిపక్ష పార్టీల్లో ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఆ పోరాడే విధానం ఆ కష్టం కుటుంబాన్ని పిల్లల్ని అందరికీ దూరంగా రోడ్డు మీద నడిచి దొంగ కేసులు పెడితే భరించి ఎంత మదన ఉంటుందండి ఆయన హృదయంలో ఒక్కసారి తించేయండి మనందరం ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఎంత టార్చర్ పెట్టారు ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టారు ఎంత తిరిగాడు ఎంత స్వెట్ చిందించాడు రూట్ లెవెల్కి గ్రాస్ లెవెల్కి వెళ్ళి సమస్యలను తెలుసుకున్నాడు నేను ఆ పార్టీలో ఉండొచ్చు ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ పార్టీ నాకు ఎట్లాంటి పదవులు ఆశించని ఒక నిష్పక్షపాతమైనటువంటి ఒక రచయితగా నేను చెప్తున్నాను హీ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రూలింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శాల్ సెంట్రల్లో మోదీ ఇక్కడ కేసీఆర్ అక్కడ జగన్ సో ఓవరాల్గా దేశం రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తాయని అనుకోవచ్చు ఇప్పటికే యా దేశం ఆల్రెడీ అభివృద్ధి పదంలోనే నడుస్తుందండి కంపేర్టివ్లీ ప్రీవియస్ రూలింగ్ కంటే కూడా రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ దారుణంగా ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలకి లెక్కలు రేపు అన్నీ బయటకు వస్తాయి ఏ టు జెడ్ బయటకు వస్తాయి నిష్పక్షపాతంగా గెలిచినటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ సెంట్రల్లో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కానీ నిష్పక్షపాతంగా క్లారిటీగా ఎవరి మీద కోపం పగ ద్వేషం లేకుండా ఎంక్వైరీ చేసి ప్రజల డబ్బులు ప్రజలకి కక్కించాల్సిన బాధ్యత గెలిచిన పార్టీల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్నది ఉండి తీరుతుంది చేస్తారనే నమ్మకం కూడా నాకు పూర్తిగా ఉంది వన్ పర్సన్కి వచ్చినది రైటర్ ఆకుల శివ మీ మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు చిరంజీవి ఫ్యామిలీ ద్వారా మీరు పేరు తెచ్చుకున్నారు ఫ్యామిలీని మీరు విమర్శిస్తున్నారని చెప్పేసి ఆయన ఆరోపణ సో దీని మీద మీ కామెంట్ అది ఉండదండి ఆకుల శివ గారు కూడా మా తోటి రైటరే ఆయనకి మొన్న ఏదో పొలిటికల్ మీటింగ్లో నా ఏదో చూసి ఏదో మాట్లాడాడు సో అతని గురించి నేను స్పందించాలి అంటే అది నాకు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది ఇక్కడ రైటర్గా నా ఈక్వల్ స్థానం కాదు సోషల్ స్టేటస్లో కాదు ఏంటి చాలా యాంగిల్స్లో కాదు అబ్బాయి వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ రైటర్ ఓకే కొంతమంది అతను భుజాన్ని వేసుకుని తిరుగుతారు ఎనీటైమ్ చేస్తారు ఓకే దట్స్ ఆల్ రైట్ ఈజ్ ఆల్సో మై కో రైటర్ కదా నేను మా రచయిత గురించి ఏముంది కొన్ని తెలియజేసి మాట్లాడచ్చు తెలియక మాట్లాడచ్చు నేను కొంచెం పెద్ద వయసులో ఉన్నాను కొంచెం జ్ఞానంతో ఉన్నాను కాబట్టి అట్లాంటి అజ్ఞానాన్ని క్షమించే గుణం నాకు నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చారు లీవ్ ఇట్ సో ఇది మరొక రెండు రోజుల్లో ఫలితాలు రాబోతున్న వేళ వైఎస్ఆర్సిపి ఆంధ్రాలో అధికారం డెఫినెట్గా ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పేసి చిన్నకృష్ణ అంటున్నారు కెమెరామెన్ మూర్తితో సుజన్ ఏపీ ట్వంటీ